ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఈరోజు మనం పప్పు చుక్కకూర కర్రీ చేసుకుందామండి ముందుగా మనం ఒక వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కందిపప్పు తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఈ విధంగా పెట్టుకున్నామండి వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అంటే ఒక కప్పు అవుతుందండి దీనిలో ఒక ఉల్లిపాయ నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి తరిగి వేసాను దీనిలో హాఫ్ స్పూన్ పసుపు స్పూన్ సాల్ట్ కారం ఒక స్పూన్ వేసానండి చుక్కకూర మూడు కట్టలు తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి తరిగి ఈ విధంగా పెట్టుకున్నాను ఇది కూడా వేసేసామండి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు కప్పు అయ్యిందండి కందిపప్పు రెండు కప్పులు వాటర్ పోసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు మనం కుక్కర్ మూత పెట్టేసి స్టవ్ మీద పెట్టేసుకుందామండి స్టవ్ మీద పెట్టుకుని ఒక త్రీ విజిల్స్ వస్తే పప్పు రెడీ అయిపోతుందండి చూడండి పప్పు చుక్కకూర బాగా అయిందండి చుక్కకూర పులుపు కానీ పప్పు ఉడకదు అనుకుంటారు కానీ త్వరగానే ఉడికిపోతుందండి చూసారు కదా చక్కగా పప్పు గుచ్చుతో కానీ గడ్డితో కానీ ఈ విధంగా మెదుక్కోండి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి చిన్న బౌల్ పెట్టి దానిలో నాలుగు కొంచెం ఆయిల్ వేసాను రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ వెల్లుల్లి క్రష్ చేసి వేసాను పోపులు ఒక స్పూన్ మూడు ఎండు మిర్చి ఒక కరివేపాకు రమ్మేసానండి కొంచెం ఇంగువ కొద్దిగా వేసాను ఒకసారి పోపు అంతా మనం తిప్పేసుకుని పప్పులో వేసేసుకుందామండి ఇది ఒకసారి పోపు అంతా కూడా కలుపుకొని పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఒక నిమ్మ చెక్క పిండి కోవాలండి ఎప్పుడు ఆకుకూరలు వేసినప్పుడు కూరలో ఒక నిమ్మ రసం ఓ హాఫ్ చెక్క పిండితే ఇమ్యూన్ మామూలుగా ఐరన్ ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుందండి దీనిలో కొద్దిగా ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసాను ఫ్రెండ్స్ ఇంగువ నెయ్యి ఫ్లేవర్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ రెసిపీ తప్పనిసరిగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈజీ రెసిపీ అండి ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆకుకూరలో తరచూ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎమ్మి ఎమ్మి ఉప్పు రెడీ అయిపోయిందండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి లైక్ 